Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Malinda Dispedia dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu uh, semester 3A. Di sini saya akan menjelaskan ciri dari masing-masing objek yang telah dipraktikumkan dalam taksonomi tumbuhan rendah. Uh, yang pertama itu ada dari judul makroalga. Yang pertama itu ada alga coklat atau sargosum crassifolium. Uh, ciri-ciri dari Sargassum crassifolium ini memiliki talus yang gepeng, licin, tetapi memiliki batang utama yang bulat dan bertekstur kasar. Memiliki bentuk holvas cakram. Cabang utama, cabang utama dari alga ini timbul pada bagian pangkal sekitar 1, 1 cm dan mempunyai percabangan selang-seli teratur. Daunnya berbentuk oval atau memanjang dengan ukuran sekitar 40 x 10 mm dan memiliki urat pada tengah daunnya yang kedua dari judul makroalga saya akan menjelaskan tentang selada laut atau ceulerpa resmonsa berdasarkan pengamatan mikroalga dengan spesies ceulerpa resmonsa dapat diketahui memiliki talus yang berbentuk bulat yang saling berdekatan dan berwarna hijau muda Uh, Ceuler parasmonsa ini memiliki bentuk tubuh bulat-bulat pada ujung tangkainya, bertangkai pendek dan agak rapat. Selanjutnya dari judul mikroalga, yang pertama itu ada alga hijau atau Secenendesmus ellipsoides. Uh, ciri-ciri dari mikroalga ini yaitu memiliki Uh, bentuk tubuh silinder dan mempunyai uh, kebiasaan hidup berkoloni atau berdampingan Selanjutnya dari judul mikroalga itu ada alga mata merah atau Euglena viridis uh, Adapun ciri-ciri dari Euglena viridis ini uh, berdasarkan praktikum uh, Spesies ini memiliki intiser, paramilon, mitokondria, reseptor sahaya, dan plagel Uh, mikroalga jenis ini mempunyai pigmen yang dominan hijau. Adapun anatomi dari Euglena viridis memiliki satu flagela uh, yaitu berupa ekor sebagai alat, alat penggerak yang yang ada yang panjang dan ada yang pendek. Organisme ini dapat melakukan simbiosis dengan ganggang tertentu dan tubuhnya dapat memancarkan sinar bila terkena rangsangan mekanik. Selanjutnya ada dari judul mikrohumi. Uh, yang pertama itu ada jamur makanan atau Finicillum charisogeinum. Adapun ciri-ciri dari uh, mikro mikrohumi jenis ini yaitu uh, memiliki hipa yang berikat atau berserta, memiliki miselium yang bercabang, biasanya tidak berwarna. Kondi biofornya bersekat dan muncul di atas permukaan. Berasal dari hipa di bawah permukaan. Bercabang atau tidak bercabang. Memiliki kepala spora yang terbentuk seperti sapu dengan seterigenata. Konidiumnya membentuk rantai. Dan memiliki warna yang kebiru-biruan. Yang selanjutnya dari judul mikrofungi itu ada jamur makanan juga dari spesies Aspegillus fumigatus. Adapun ciri-ciri dari spesies ini memiliki morfologi yaitu kandida, pelahilade, metode Pisciniale dan kondidiofor dan memiliki warna yang ke biru-biruan. Selanjutnya dari judul lumut yang saya akan jelaskan yaitu ada lumut aci atau Marchantia polimorpha. Berdasarkan praktikum taksonomi tumbuhan dengan spesies Marchantia polimorpha memiliki morfologi yaitu anteridium, anteridiofor, talus, arpigonium, arpigiofor dan rizoid yang memiliki warna dominan hijau pekat dan memiliki permukaan yang licin. Selanjutnya dari judul lumut, saya akan menjelaskan tentang lumut daun atau Sphagnum squarosum. Uh, Sphagnum squarosum ini memiliki 
uh, ciri-ciri yaitu memiliki tubuh yang bercabang-cabang dan pada cabang yang termuda tumbuh vertikal atau tegak dan membentuk membentuk roset tidak memiliki seta serta seporajumnya terletak di ujung poli di ujung daun uh, lumut spak Spagnum sporosum ini berkembang biak secara spora yaitu pada antregonium dan anteri anteridium. Selanjutnya dari judul makrofungi yaitu jamur kuping atau auri auricularia auricularia auricula. Berdasarkan praktikum memiliki morfologi yaitu memiliki talus lalu kimetium, miselium depan, miselium belakang, holfas dan lamela. Yang selanjutnya itu ada jamur brigid atau sigopilum uh, komune. Uh, jamur ini memiliki morfologi yaitu berupa spora, memiliki tulang, tulang, memiliki talus depan dan talus belakang, memiliki miselium, lamela uh, dan holfas. Selanjutnya ada dari judul paku yang saya akan jelaskan yaitu paku kipas atau selagimela ciliaris memiliki morfologi yaitu terdapat storobilus, terdapat daun, terdapat cabang, terdapat sepolon, terdapat batang, dan terdapat rizoid. Selanjutnya uh, paku bambu air atau ecusetum hihimile memiliki morfologi yaitu memiliki poragium pada ujung batang memiliki stem yang berbentuk lurus yang tumbuh secara horizontal kemudian memiliki rizoid rizom dan rizoid baiklah itulah tadi penjelasan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh